哋嘅 channel 未呢？如果未嘅就要快啲揿呢个掣啦。上一集同大家睇过新宿一整夜嘅行程，如果仲未睇嘅朋友可以先去睇呢一条片。本身我哋今日做完嘢冇乜特别嘅行程，所以就决定去涉谷嘅 loft 度行下啦。涉谷嘅 loft 咧出名咗大，一共有七层楼高，每一层咧都有唔同嘅主题。层咧而家就摆放紧圣诞主题嘅货品，有超多布置嘅用品咧可以喺度买到。我见到呢啲做紧 yoga 嘅圣诞老人好得意，所以忍唔住又买嘢啦。上咗一层之后就有新年嘅元起码。我对呢啲日本嘅小摆设咧真系完全冇抵抗力嘅，一见到咧就会吸咗埋去。如果大家对元起物冇乜兴趣，其实呢一层都仲有好多其他嘅嘢卖。基本上一啲比较日式嘅设计货品都会摆喺呢一层，例如好似餐具或者日本酒之类。顶楼系玩具嘅楼层，一啲日本最流行嘅卡通角色精品都可以喺呢度揾到。同时退税嘅柜台都喺呢一层，大家就可以由地下一直慢慢逛上嚟。嚟到呢一层直接办理埋退税先至走今晚我哋都系约咗朋友食饭，我哋会去涉谷一间本地人先知道嘅居酒屋。今次我哋去嘅居酒屋咧系偏离咗涉谷嘅核心区域，要行到去商业区附近。但系因为今晚餐饭咧系临时约嘅，所以我哋都冇预约到。估唔到我哋去到嘅时候铺头已经枯晒，连等位嘅机会都冇，所以我哋唯有去第二间居酒屋嗰度碰下运气啦。点知去到第二间嘅情况都系一样，本身呢啲细细地嘅居酒屋咧已经引申咗喺啲商业大厦或者民居入面，但系估唔到去到每一间都会枯晒。最后我哋唯有去我哋嘅口袋名单第三名。其实今次去到咧都系枯咗嘅，不过好在老板叫我哋等一阵应该有位。但系嚟到呢度咧，要留意翻菜单只系得日文，系冇英文或者中文菜单嘅，所以建议大家起码有少少日文能力先至去。如果唔系沟通方面咧，可能会有少少难度。其实呢啲日本嘅小居就屋一般铺面都比较细，普遍咧都系得几台嘅。难怪我哋之前去咗两间咧都好快铺晒，不过就系因为佢系小店，所以个气氛真系唔错。呢间屋咧系朋友介绍嘅，真系所有菜式都好好食，同埋感受到个师傅整得好用心，好似呢个薯仔沙律咁，上面系切到一条条嘅薯仔，有少少咖喱味，下面咧就系打到碎晒嘅薯仔沙律，两种唔同味道同埋质感嘅薯仔摆埋一齐，食得出个味道好有层次。至于呢个烧青鱼又系出乎意料地好食，油脂好丰富又唔会腥。鱼肉仲烧得好鲜嫩，好食到我哋全台人一致认为必须要 encore 多一点。虽然呢个只系普通嘅吉列土，但系只蚝好大只，因为佢哋用咗广岛蚝。广岛蚝出咗名肉口鲜甜，一咬落去咧就食得出个鲜味，而且新鲜炸起热辣辣，一定好食。
。我哋中意食日本嘅居酒屋咧，就系贪佢每样嘢都细细啲。对于我哋呢啲一次想试多几个菜式嘅人嚟讲咧，就好适合啦。另外呢一个炸鸡咧，用咗鸡髀肉。本来以为佢只系好似普通日式炸鸡咁样细细件嘅，冇谂我上碟嘅时候咧，会系拳头咁大嚿。烤牛柳咧都系呢间居酒屋嘅推介之一，睇到牛肉嘅颜色咧就知道佢烤得啱啱好。呢、这、一个海胆水晶咧系近年日本居酒屋好流行嘅一道餸。所谓嘅水晶咧，其实系将鲨鱼软骨切片，再加埋唔同嘅调味料捞埋一齐嘅一道小菜。最后我哋试埋呢个葱吞拿鱼牛油果塔塔，原来嗌嘅时候咧佢会附送埋蒜蓉包嘅，咁就可以搽埋落去夹埋一齐食啦。最系因为我哋见到佢 menu 上面咧有一个叫做 cheese tower 嘅菜式，我哋都好好奇究竟系啲乜嘢，所以就叫咗嚟试下。起初咧，我哋以为系将一啲芝士味嘅食物搭到好似一个塔咁样上碟，冇谂过 tower 嘅意思咧，原来系佢要将一座东京铁塔摆喺隔篱。后屘我哋上网睇翻先知咧，原来呢度送咧系好多居酒屋入边都有嘅。做法咧系将马斯卡帕芝士加埋啲 cream cheese， 捞埋一啲砂糖汁嘅豆同埋少少盐调味。最后加埋 cracker 一齐嚟食嘅一道下酒小菜，上碟嘅时候咧系一定会摆座塔喺隔篱嘅。离开咗居酒屋之后，我就顺便去摄谷嘅药妆店度行下。今次嚟咧主要系帮我阿妈买佢点样要嘅药，因为几年冇嚟到，屋企嘅常备药咧都已经差唔多食晒，所以今次要嚟补充翻啲存货。今次买嘅都系一啲我哋平时用开觉得好嘅牌子。如果想知道我哋喺度买咗啲咩嘅，将会喺我哋嘅番外篇度介绍翻今次买咗嘅手信。除咗一啲看门口嘅药之外，我自己都买咗啲药妆同埋护肤品。暂时试出几样产品用完都觉得唔错，之后会一齐介绍买嘅。今集嘅涉谷居酒屋就嚟到呢度结束啦。下一集我哋会同大家去到浅草，介绍一下而家日本最流行嘅和服趋势，仲有一间百年老字号嘅天富罗店。大家仲想继续睇到我哋旅游片嘅话，就要记得订阅我哋嘅 channel 啦。如果大家中意我哋嘅分享，可以俾个 like 支持一下我哋，咁样我哋先有动力继续制作落去噶。都欢迎喺下面留言同我哋倾下偈，我哋下一集再见啦，拜拜。